Este ano, pela primeira vez, a operação de fiscalização e monitoramento de veículos com destino a Itacoatiara para o FECANE será coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual. De acordo com o coronel responsável pela operação, o evento contará com cinco pontos de verificação que começam na barreira e na estrada M010. Nós teremos pelo menos cinco pontos de verificação de veículos né, a partir da, da barreira na M010 até a chegada ali no quilômetro 8 de Itacoatiara para Manaus. É, nesses locais, teremos lá a participação de cinco órgãos trabalhando conjuntamente, integrados ali, que é a Polícia Militar, a SAM, o DETRAN, né, que é o, o gestor, é, líder situacional dessa situação, e mais a CEAS e Conselho Tutelar. A operação contará com o apoio de 760 servidores de órgãos municipais e estaduais, dentre eles o DETRAN e a Polícia Militar. Para Jonatas, a fiscalização ajuda os motoristas a terem mais consciência na estrada. Vai tirar muitas é, pessoas imprudentes da rua, né? É, alcoolizar essas coisas que trazem mal ao trânsito. Isso, evitar acidentes. De acordo com o DETRAN, o número de veículos passando pela barreira deve aumentar no início da noite de hoje. Estima-se que até o final do FECANE, cerca de 25 mil veículos devem passar por aqui. Para o comandante do batalhão de trânsito do posto da barreira, o motorista deve ficar atento para a documentação do veículo, para não ter a diversão adiada. O é, que nós cobramos aqui é a habilitação, o documento, que é o CRLV em dias, é, e pessoas que vão transportar crianças que, por favor, com a cadeirinha, evitar excesso de lotação. O veículo também tem que estar em excelente estado de conservação, ou seja, com pneus, pneus todos perfeitos, equipamento obrigatório, todo dia no veículo. Tudo isso vai ser cobrado aqui na barreira e em toda a área da, da M010 até Itacoatiara.